ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து தேவையே இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் கிடைக்கல அதனால தான் எப்பயுமே மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்கலாம் ஏஜ்டாக இருக்கும்போது உங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கிற ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது டாமினேஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எதுவுமே அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது நம்மக்கிட்ட இருந்து அளவே இல்லாமல் அது காணாமலே போயிடும் என் லவ் ஏன் உங்களுக்கு புரிய மாட்டுது இப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே தனியாக பேசிக்கிற ஒரு நிலமையெல்லாம் வரும்போது கேரக்டரை பார்த்துலாம் வராது கேரக்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கோ இட் வில் டேக் மினிமம் ஆஃப் எயிட் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஓகே இந்த ரியல் கேரக்டர் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா சிங்கிள் நல்லது தானே எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே நான் உங்க வயசு ஹாய் சார் நம்ம ஷோ பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கு நிறைய மனசுல கேள்விகள் இருக்கலாம் சோ அதுக்கு பதில தான் நான் இப்ப அவரை கேட்க போறேன் வேலண்டைன்ஸ் டே தேவையா இல்லையா முதல்ல காதலே தேவையா இல்லையா மாதிரி இருக்கு இருக்கு ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து தேவையே இல்லையா அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அன்னையர் தினம் என்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு நண்பர்கள் தினம்னு ஒரு இருக்கிற மாதிரி அது மாதிரி காதல் இருக்கணும் ஒரு தினம் அப்படின்றது தான் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையும் உண்மையான காதல் அதுக்காக ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நாள் தேவையில்லை அது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அன்பு குறையாத வரையும் அது என்னாலுமே வேலண்டைன்ஸ் டே தான் ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு நான் ஒரு முரட்டு சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்திட்டு ஒரு கேங் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒன்றும் கிடைக்கல அதனால தான் எப்பயுமே மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லை வேணான்னு முடிவு பண்ணி இருக்கலாம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு துணை இல்லாமலே வாழ முடியும் அப்படின்னு கூட நம்புகிறவங்களாம் இருப்பாங்க ஐ எம் ஐ இண்டிபெண்ட் உமன் அவர் இண்டிபெண்ட் கை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது நேற்று ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற மரங்கள் செடிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட் சைடில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது எதுவுமே வந்து பழம் கொடுக்கறதோ இல்லை கனி கொடுக்கறதோ கிடையாது இந்த பழம் கொடுக்கறது கனி கொடுக்கறது எல்லாமே எங்கேயோ ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கும் அது போல தான் ஒரு குடும்பம் ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்போடு வாழ்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வேலைக்குள்ள இருக்காங்க சிங்கிளாக இருக்கிறவங்களாம் சுதந்திரமா எல்லாருக்கும் பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை அமைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு மரம் அப்படின்னா இந்த கனி கொடுக்கறது காய் கொடுக்கறதுன்னு மட்டும் கிடையாது சில மரங்கள் நிழல் கொடுக்கறதுக்கும் இல்லை நம்மளோட ஃபர்னிச்சர்ஸ் டேபிள் சேர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா பயன்பாட்டுக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ மற்றவங்களுக்கு பயன்பாட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிற சிங்கிள் எதிர்மறைக்கு <laughs> 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 தோன்றது <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 மை ஒய்ஃப் இல்லை இவங்க தான் அப்படின்றத ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த தமிழ் அழகான ஒரு வார்த்தை இருக்குது மறுதளிக்கிறது அப்படின்னு அதை மறுப்பாங்க அப்படின்னு யார்கிட்டையும் வெளியே சொல்லிக்கிறதுக்கு தயங்குவாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்போ அங்கேயே வந்து நம்மளோட காதல் உடையப்படும் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் ஈக்குவல் ஏஜ் ஒரே ஏஜ்லேயே இல்லை ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு இல்லை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு எங்கராக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏஜ்டாக இருக்கும்போது உங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கிற ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது டாமினேஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தாட் ப்ராசஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அவுட் ஸ்போக்கனாக கொஞ்சம் ஃப்ரீக் அவுட்டாக இருப்பீங்க அங்கே ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸாக பூமராக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்மளால் அதில் மிங்கிள் ஆகாது 
ஸோ லவ்ல வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் கேர் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் பட் ஏன் அது வந்து ரொம்ப வருஷம் போகிறப்ப அதெல்லாம் கம்மியாகுது ஸோ அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் என்ன போடணும் ஓகே ஸோ அந்த பட்டர்ஃப்ளை கேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்த உடனே ஒரு அட்ராக்ஷன் அதில் அவங்க பேசின ஒரு நீங்கள் உங்களையே அறியாமல் உங்களை மறக்கரிக்கிற மாதிரியான ஒரு சம்பவங்கள் அதே சமயம் இவங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது நீங்கள் இதெல்லாம் தோணுச்சுல்ல இது அதிகமாக நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க அதிகமாக உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் போது அது தகட ஆரம்பிச்சு எனி திங் இஸ் இன் அ லிமிட் தட் வில் சஸ்டெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நிரந்தரமாக இருக்கும் எதுவுமே அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது நம்மக்கிட்ட இருந்து அளவே இல்லாமல் அது காணாமலே போயிடும் எஸ் அதனால் அளவுக்கு அதிகமாக போ எதுக்குமே போகாமல் பார்த்துக்கணும் அது அன்பாக இருந்தாலும் சரி அது நம்மளோட வெறுப்பாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஓரளவுக்கு தான் ஸோ யூ கேர் கேர் கேர்னு சொல்லிட்டு வாட் யூ டூ அப்படின்னா யூ யூ கிவ் டார்ச்சர் டு தன் அவங்கள வந்து ரொம்ப கேர் பண்ணுறதா நினச்சி அவங்கள நீங்கள் அடிமைத்தனமாக இருக்கிறீங்கன்றதே உங்களுக்கே தெரியாமல் போயிடும் அதுக்கு பேர் பொசஸ்ஸினஸ் அதுக்கு பேர் காதல் வேறு நீங்கள் பேர் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது அமை நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தெம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம் இல்லையே அது பிடிக்கல நான் நல்லது தானே சொல்கிறேன் ஏன் அவங்க மேலே அக்கறையாக தான் நினைக்க ஏன் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க ஏன் லவ் ஏன் அவங்களுக்கு புரிய மாடுது இப்படி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே தனியாக பேசிக்கிற ஒரு நிலைமையெல்லாம் வரும்போது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயமே எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சுதந்திரத்தை யாரோட சுதந்திரத்தையும் நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கூடாது ஓகே நீங்கள் அவங்களோட சுதந்திரத்தை நீங்கள் கையில் எடுக்கும் போது உங்களை விட்டு அவங்க சுதந்திரமாக போகணும்னு நினைப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட லவ் ஃபேட் ஆகிறதுக்கு காரணம் இனிஷியல் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஒரு இனிஷியல் கேரிங் எல்லாமே போக 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 ஃபேட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ரீசன் யூ ஸ்டார்டட் டு மோல் தம் ஆஸ் ஆஸ் பர் யோ விஷ் உங்களோட ஆசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியோ அந்த ஒரு நபரை நீங்கள் மோல் பண்ண தயாராகிட்டீங்க அவங்க அதுக்கு தயாராக மாட்டாங்க இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதனால் நீங்கள் கோவப்படுறீங்க நாளடைவில் அவங்க அதை மாற்றிக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் இனிமேல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மாறிட்டாங்க கிடையாது அவங்க அவங்ககிட்ட நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது பிடிக்காதுன்றதுனாலே நடிக்க ஆரம்பித்து அவங்க அவங்களாவே இல்லாமலே போயிடுறாங்க உங்களுக்கு அந்த நடிப்பு தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்கள மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு அவங்க அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தவங்களையும் மாற்ற ஒரு இடத்துலையும் முயற்சி கூட பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும் ஓகே பிகாஸ் இனிஷியலி இஃப் ஐ சி எ கேர்ள் அந்த பொண்ணு பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்குலாம் கேரக்டர் பார்த்துல வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் சீரியஸாகவே போய்கான ஒரு விஷயம் கேரக்டரை பார்த்தலாம் வராது கேரக்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கோ இட் வில் டேக் மினிமம் ஆஃப் எயிட் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஓகே இந்த ரியல் கேரக்டர் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் மேரேஜில் தான் தெரியும் உண்மையிலே கேரிங்கா இல்லை நம்ம ரொம்ப டிபெண்டபிளாக ஆகிட்டோமா இல்லை நம்ம இது எல்லாத்தையும் மறைக்கிறாங்களா வேறு யாருன்னா கிடச்சிட்டாங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான சந்தேகங்களோ இல்லை இந்த மாதிரியான நம்ம மேலேயே ஒரு செல்ஃப் டவுட்டோ வர்றதுக்கெல்லாம் காரணமே இவங்களோட வேர்வல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்போ அந்த வேர்வல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கேரக்டரே ஒரு மனிதனுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகுது அந்த வேர்வல் ஆக்டிவிட்டிஸை இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும் எப்படி நீங்கள் வந்து இனிஷியலி ஜட்ஜ் பண்ணிங்க எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு பத்து பேர் சொன்னதை வச்சியா இல்லை நீங்கள் பார்த்தது வச்சா இல்லை ஒரு போஸ்ட் பார்த்தது வச்சியா கண்டிப்பாக அதை வச்சுலாம் உங்களால் யாராலையும் ஒருத்தரை கூட கெஸ் பண்ண முடியாது இட் வில் டேக் மினிமம் எயிட் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் அழகாக இஸ்லாத்தில் ஒரு நண்பனுக்காக சொல்லி இருக்கிற ஒரு வார்த்தை ஒரு நண்பனை பற்றி நல்ல நண்பனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தூர தேச பிரயாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நண்பனோட நீங்கள் தூர தேச பிரயாணம் பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அவனுக்கு என்ன சாப்பாடு அவன் அவ அவசரப்படுவானா இல்லை பசி தாங்குவானா தாங்க மாட்டானா இல்லை டென்ஷன் ஆவானா ஓகே உன்னை விட்டுட்டு சாப்பிடுவானா சுயநலவாதியா இல்லை அவனுக்கு பிடிச்சதுக்கு நீங்கள் விட்டு கொடுக்குறீங்களா அவனுக்கு லெக் பீஸ் தான் பிடிக்கும் இவனுக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அவன் எடுத்து சாப்பிட்டுவான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான நண்பனை பற்றியே நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தூர தேச பிரயாணம் தேவை இரவு நேரங்களில் அவனோட தூக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உரட்டை விட்டு உன்னை சத்தம் போட்டு உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணி தூங்குவானா இல்லை நைட்டெல்லாம் யார்கிட்டையாவது ஃபோன் பேசிக்கிட்டு உன்னோட தூக்கத்தை கெடுப்பானா ஸோ அப்போது இதெல்லாம் இந்த தூர தேச பிரயாணம் ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் ஒரு நண்பனை பற்றி நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஒரு வியாபாரமாக அந்த நண்பனோட சேர்ந்து பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு அந்த நண்ப
ஆல் ஆஃப் அ சடன் யூ கேன் ஜட்ஜ் அ கேரக்டர் பை அ லுக் ஓகே அவங்களோட லுக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேரக்டரை ஒரு வேவர் ஆக்டிவிட்டிஸை உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது பழகி பார்த்தா மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அப்போது நீங்கள் எடுத்தவனே பார்த்தது அவங்களோட லுக்ஸ் அப்படி தான் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட வேவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணால் அதுதான் அவங்க அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மாற்றணும் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்போ எப்படி நடக்கும் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அவங்கிட்ட நீங்கள் பழகிறீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்க்குறதோ அவனும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸை கட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட பழகிறது ஸோ அப்போது ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு இன்றைக்கி புறம்புற அத்தனை பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரே ஒரு ஆளுக்கிட்ட போனதுனால இல்லை இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறது கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் போகும் யூ ஷுட் நாட் யூ ஷுட் நெவர் டூ தட் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நபர் கிடச்சிட்டாங்க அவங்க தான் உலகம் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தையே கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நபருக்காக பின்னாடி போனீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஒரு நபர் இல்லைன்னா உலகமே இருந்த மாதிரியே யாருமே இல்லை இந்த உலகத்தை எதுக்காக இருக்கணும்னு கூட தோணும் அதனால தான் அவ் வெல் யூஆர் என்றைக்குமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஒரு பர்சனுக்கு த சேம் வேல்யூ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ யூ கெட்டிங் ஃப்ரம் தே அது ரொம்ப முக்கியம் அங்கே கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம கொடுக்கவே கூடாது